हेलो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस एंड स्ट्रिंग्स इन पीएचपी ओके नाउ लेट अस स्टार्ट सो व्हाट इज फंक्शन फंक्शन इज नथिंग बट व्हाट इट इज नथिंग बट वन ब्लॉक ऑफ अ कोड व्हिच हैव सम स्पेसिफिक नेम नॉर्मली हम लोग हर एक लैंग्वेज में फंक्शन लिखते हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन लिखते हैं सी प्लस प्लस में फंक्शन लिखते हैं वैसे हम पीच में भी फंक्शन लिखेंगे सो फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ अ वन ब्लॉक ऑफ अ कोड विच हैव सम स्पेसिफिक नेम जैसे देखो यहाँ पे हम लिखा है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट कोड विच इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक नेम टू डिक्लेयर फंक्शन इन पी एच पी वी यूज अ फंक्शन की वर्ड जैसे अगर मुझे कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है यहाँ पे तो नॉर्मली इन सी लैंग्वेज और एनी थिंग वी हम लोग ऐसे लिखते हैं वॉइड एड सो वॉइड होता है रिटर्न टाइप एंड दिस इज एड इज अ फंक्शन नेम एंड देन करली ब्रेसेस में आप आपका कोड लिखते हो ऑन द अदर हैंड इन पी एच पी वी यूज की वर्ड फंक्शन फंक्शन एड और यहाँ पे हम लोगों ने एड फंक्शन लिख दिया सो so, फंक्शन नेम आर केस इन सेंसिटिव अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन ये एक ऐड में नहीं लिखा है सो so, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ऐड कॉल करता हूँ तो नहीं चलने वाला है ऑन द अदर हैंड इन पीएचपी में भले ही आपने यहाँ पे मैंने स्मॉल ऐड लिखा है लेकिन आप कॉल करते टाइम कैपिटल में कॉल करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला वो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा इसलिए फंक्शन का जो नाम है वो केस इनसेंसिटिव होता है सो विल हैव वन एग्जाम्पल देखो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले PHP को स्टार्ट किया उसके बाद हमने देखो फंक्शन ऐड लिखा यहाँ पे फंक्शन ऐड लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए डॉलर ए उसको वैल्यू दिया हमने 10 डॉलर बी को हमने वैल्यू दिया 10 आपको पता है हमें कि PHP में वेरिएबल्स को डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती एज इट इज़ अ लूजली कपल लैंग्वेज डायरेक्टली जो भी टाइप का डेटा हम असाइन करते हैं वो टाइप का डेटा उसमें वेरिएबल में आ जाता है फिर हमने यहाँ पर दो नंबर का एडिशन किया डॉलर सी इक्वल से डॉलर ए प्लस डॉलर बी और ई को डॉलर से हमने यहाँ पे फंक वेरिएबल को एडिशन करके डिस्प्ले कर दिया हमने फंक्शन का बॉडी क्लोज किया एंड फंक्शन को कॉल किया सो टू कॉल फंक्शन वी जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ फंक्शन हमें बस उसका नाम लिखना पड़ता है बाकी कुछ नहीं लिखना पड़ता है वहाँ पे एंड विल कंप्लीट हम लोग यहाँ पे हमारा कोड हमने कंप्लीट कर दिया है इफ़ यू वॉन्ट हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे सो विल जस्ट एग्जीक्यूट कोड हम लोग हमारा कोड नोट में लिखेंगे तो so, नोट में हम लोग आ गए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो PHP शुरू किया PHP उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा फंक्शन ऐड अभी यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए डॉलर ए जिसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया टेन सेमिकोलन और मैंने लिखा डॉलर बी इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा ट्वेंटी अब मुझे एडिशन करना है सो डॉलर सी इज इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी और ई e को हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज दे दिया एडिशन इज एडिशन इज डॉट डॉट इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डॉलर सी ई को डॉलर सी अभी हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे एड जस्ट मैंने कॉल कर दिया और इसको मैं सेव कर दूंगा अभी हमें पता है कि आपको सेव कोड कहाँ पे हम लोग सेव करते हैं एज वी आर यूजिंग जैम तो सेव करते टाइम हमें सी ड्राइव में जहाँ पे हमारा फोल्डर है जैम जैम में एच टी डॉक्स दिस फोल्डर एच टी डॉक्स उसमें हमारा फोल्डर का नाम टी वाई अभी हमारे फंक्शन का फर्स्ट प्रोग्राम है सो हियर वी राइट एज अ फन वन डॉट पी एच पी इज द एक्सटेंशन To execute this code, we need to start XAMPP server. So, हमारे पास XAMPP हम लोगों ने last session में देखा था how to installed. तो हमने देखो XAMPP, XAMPP control panel हम शुरू करेंगे यहाँ पे. XAMPP शुरू करने के बाद हमें Apache को start करना पड़ता है, MySQL को start करना पड़ता है यहाँ पे. So, as ये green हो जाएगा, तो हमारा दोनों server running है, MySQL server भी running है and Apache server भी running है. So, अभी हम लोग यहाँ पे browser open करेंगे. तो विल ओपन और ब्राउजर ब्राउजर में जाके हम लोग बस यहाँ पे बोल देंगे जैम्प या फिर आप यहाँ पे जस्ट बोल दो लोकल होस्ट सो लोकल होस्ट से जैम्प का डेटाबेस आ जाता है जैम्प का होम पेज डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम टी वाई और टी वाई में हमारा कौन सा फंक्शन है फन वन तो देखो फन वन एडिशन इज थर्टी ओके 
नाउ अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए तो हम लोग वो भी कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो पास द पैरामीटर हम लोग डायरेक्टली सपोज मैंने यहाँ पे दिया डॉलर ए कॉमा डॉलर बी सो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है फिर ये वेरिएबल्स को वैल्यू हम कहाँ से पास करेंगे जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सो so, मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की फाइव एंड दूसरी थ्री सो ऑटोमेटिकली फाइव वैल्यू फर्स्ट को असाइन हो जाएगी ए को एंड थ्री वैल्यू किस क्वेश्चन हो जाएगी बी को असाइन हो जाएगी फिर दोनों का एडिशन एंड सेव किया हमने कोड को सेव करके जस्ट मैं इसको रिफ्रेश uh, करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश एंड वन वन को रन किया माई एडिशन इज एट सो दिस इज हाउ बेसिक वी हैव टू राइट अ फंक्शन नाउ द नेक्स्ट वन इज नेस्टेड फंक्शन अभी नेस्टेड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है जैसे हम लोगों ने नेस्टेड इफ देखा हुआ है तो इसमें नेस्टेड फंक्शन का मीनिंग होता है कि अगर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखते हैं तो उसको बोला जाता है नेस्टेड फंक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा इफ एयर आई राइट फंक्शन एड और इसी फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पे फंक्शन सब सो ये जो होता है ये होता है नेस्टेड फंक्शन ये होता है एनक्लोजिंग फंक्शन या इसको हम बोल सकते हैं हो गया आपका आउटर फंक्शन ये हो गया आपका इनर फंक्शन सो ऑलवेज जब आपको कॉल करना है तो पहले आउटर फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा उसी के बाद आप इनर फंक्शन कॉल कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपने सब को कॉल किया विदाउट कॉलिंग एड तो बोलेगा सब फंक्शन एग्जिस्ट में नहीं है ओके सो विल जस्ट लुक फॉर दिस देखो यहाँ पे हम लिखा है इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड विद इन अनदर फंक्शन इज नोन एज अस्टेड फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू कॉल आउट अ फंक्शन आफ्टर दैट इनर फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका हमने पी एच पी स्टार्ट किया एक लिखा एक हमने कौन सा नाम का फंक्शन लिखा आउटर हमने एक फंक्शन लिखा फिर हम लोगों ने देखो यहाँ पे आउटर फंक्शन में मैसेज दे दिया वेलकम टू फंक्शन फिर एक ये दूसरा ये इनर फंक्शन ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया अभी नेस्टेड फंक्शन हो गया अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखो एक मैसेज दे दिया आई मीन इनर फंक्शन क्लोज किया और ये भी क्लोज करके हमने पहले देखो आउटर को कॉल किया और फिर इनर को कॉल किया तो सबसे पहले जब आउटर कॉल होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए वेलकम टू फंक्शन और फिर हमने इनर कॉल किया तो फिर मैसेज आएगा आई एम इन इनर फंक्शन ओके वी विल जस्ट डू दिस प्रैक्टिकली हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं आई विल टेक अ न्यू फाइल सो हियर आई राइट यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया फंक्शन आउटर ओके फंक्शन आउटर हमने यहाँ पे ले लिया फंक्शन आउटर में हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया दैट इको दिस इज आउटर फंक्शन ओके फिर हमने यहाँ पे एक और फंक्शन लिखा फंक्शन इन और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया इको दिस इज डबल कोट्स बिकॉज हमें एज इट इज मैसेज प्रिंट करना है सो दिस इज इनर फंक्शन और अगर मैं यहाँ पे बाहर अगेन एक मैसेज देता हूँ इको एंड ऑफ या फिर हम लोग मैसेज देंगे एंड ऑफ आउटर फंक्शन आउटर फंक्शन सो एज यू सी हियर हम लोगों ने देखो आउटर फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले हम आउटर को कॉल करेंगे आउटर जस्ट अ मिनट एंड देन हम इनर को कॉल करेंगे अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आउटर फंक्शन में दो मैसेज दिया तो जब आउटर कॉल होगा तो मैसेज आएगा पहले दिस इज आउटर फंक्शन और इमीजिएटली मैसेज आएगा एंड ऑफ आउटर फंक्शन बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट आउटर में है ऐसा नहीं है कि भाई ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी और बाद में इनर को कॉल जाके वापस ये एग्जीक्यूट होगा ऐसा नहीं होने वाला तो पहले आउटर का जितना भी सेक्शन है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हमने इनर को कॉल किया तो इनर फंक्शन कॉल हो जाएगा विल जस्ट एग्जीक्यूट द कोड हम लोग इसको सेव कर देंगे नेस्टेड नाम से हम लोग सेव करेंगे नेस्टेड डॉट पी एच पी सो हमें आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी इसमें सो विल एग्जीक्यूट द कोड अभी हम इसको रन करके देखते हैं सो रिफ्रेश नेस्टेड को हमने रन किया देखो आउट दिस इज आउटर फंक्शन एंड ऑफ आउटर फंक्शन एंड दिस इज इनर फंक्शन इफ आई वॉन्ट एवरी स्टेटमेंट ऑन न्यू लाइन तो मैं यहाँ पे जस्ट बी आर डाल दूंगा सो हर एक स्टेटमेंट आपके न्यू लाइन पे आ जाएंगे सो so, लोग इसको रिफ्रेश करेंगे दिस इज इन फंक्शन यहाँ पे भी हमने बी आर डाल दिया और इसके बाद ये आपका बी आर देखो 
ये आपका आउटपुट आ गया सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ आउटर एंड इनर फंक्शन ओके इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्ग्यूमेंट पास बाय वैल्यू फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट पास बाय रेफरेंट फंक्शन ओके थैंक यू